Good evening, dear brothers and sisters, our dear friends. Welcome to Battles of Faith. The final conflict has come. 兄弟姉妹の皆さん、こんばんは。講演会、信仰の戦いへようこそ。最終決戦がやってきました。こんばんは。ウォーター・バイツ牧師を迎えています。He is right from South Africa and he will be speaking to us a very, very relevant and interesting topic. ウォーター・バイツ牧師は南アフリカから参加してくださっています。メッセージは実際とても重要で興味深いものです。So we invite you to pick up your Bible and to join us as we study together. それでは皆さん。聖書を手に取り、一緒に学びを始めましょう。Good evening, Pastor Fight. Good evening and welcome to everyone. こんばんは、バイツ牧師。皆さんようこそいらっしゃいました。Pastor, will you begin with prayer? 祈りを持って始めていただけますか、yes. Father, as we step out again in faith, ご在宅のお父さん、私たちは信仰を持って踏み出しました。We acknowledge our dependence upon you. あなたに頼っています。Please bless us with your presence. あなたのご臨在で祝福し、And enlighten us with your spirit. あなたの霊をもって教え導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。We have titled this one, Home Stretch. メッセージのタイトルは最終段階というものです。Now, We read many things in Matthew chapter 24, 多くのことをマタイの福音書24章に見ることができます。私たちは今どこの時代に生きているのでしょうか we have to, we have to exactly、私たちは時代の流れのどこに生きているのかはっきりと知る必要があります。多くの人たちがこのようなことは今までも起きて,起きていて今私たちがどのような時に生きているかなんて正確には分かりませんよと言います。But as it says here, what is the sign of thy coming and of the end of the world? しかしここに世の終わりにはどの,どのような前兆がありますかと書いてあります。Please note that it says the end of the world. The new translations sometimes say the end of the age. That is not correct. It's the end of the world. 気をつけてみてください。世の終わりと言っています。が新しい訳では世の時代の終わりとなっていますそれ。でもそれは正しくありません。それは世の終わりということなのです。これが時の終わりであるというには多くの要因が一つに集約される必要があります。私はここにそれらを取り上げてみました。見てみましょう。自然界の印ですが、それは全世界的でなければなりません。ある人たちは今までも地震があり干ばつがあったのでそれを前兆であるとは言えないと言います。しかし聖書的な予言,予言では元の形から相対する形。地域から世界へという形に移行していきます。そして、番目の印は、全世界的なスケールでの道徳の大敗です。それはちょうど聖書,のの聖書に述べられているように、ノアの時代の状態。またロトの時代の状態です。There must be ethnic clashes which are commonplace, universal. また、民族的な闘争があります。それは一般的であり、全世界的でなければなりません。Very important. The political prophetic picture must be complete. 
そしてとても大事なことですが政治的な予言の状況が成就しなければならないということです。The religious prophetic picture must also be complete. 宗教的な言えの状況もまた成就しなければなりません。そして、最終的には、売り買いに関する法令の施行、獣の因が現実にならなければなりません。So、これらすべてが同時に一つになるときに、その時に私たちは時勢のどこにいるかわかるのです。そして神に由来する真実の予言がなければこれらすべてが一つになることは不可能なのです。また24章にある実際の印を見ると、can know that deception will be very prominent. 疑問が大変顕著であることが分かります。There will be false Christs. 偽キリストが現れるでしょう。False messiahs, in other words. 別の言葉で言うと、偽の救世主です。メサイアです。There will be wars. There will be rumors of wars. そして戦争と戦争の噂があるでしょう。国は国に敵対し、民族は民族に対して立ち上がるでしょう。Famines, pestilences, earthquakes. そして飢饉、疫病、地震があるでしょう。ですが、これはただ一つの要因であり、他のすべての要因が同時に起こらねばなりません。ですからいつも偽キリストが存在しいつも地震があり飢餓があったとは言えないのです。This is just one of the criteria. The others, if they are added to it, then you know that you are at the close of time. これらは一つの基準であり、他のものが加わるときにあなた方が終わりのときにいることがわかるでしょう。Now, are there false messiahs in the world today? さて今日世界中に偽救世主メサイアがいますか well, services, 宗教ニュースサービスは救世主が2021年の復活祭に再臨したと伝えました今日別物がありイスラエルトゥデイというニュースで、まもなく救世主の名前が公表,公表されると言っています。他のものでは、ラビがすでに救世主と話し合いを持ったと述べています。Now, ここで私たちでは、私たちが真実の救世主を論じていないということが、どうやって知ることができるでしょうか again,聖書はキリストが再臨されるときには東から西に至るまでどこでもイエス様を見ることができると述べています earth, 聖書にははっきりとキリストが地上に降りてこられるのではなく救われた救われた者が空中で救い主に会うとあります。ですから、これらは私たちが待ち望んでいる、政治的な救い主ではないとわかります。What about wars and rumors of wars? それでは、戦争と戦争の噂についてはどうでしょうか Here's an article in Al Jazeera: Is the war in Ukraine ushering a new world order? アルジェラというニュースでは、ウクライナ戦争は新世界秩序へ誘導しているのではないかと言っていますこれは人類歴史において曲がり角でしょうかこの戦争は本当の戦争なのかそれとも計画されたものなのか私たち自身に問うことができます
。実際はそれは問題でありません。It's the outcome that matters. それがもたらす結果が大事なのです。人間は一つの考えを持ち、特定の方向に導かれていかなくはならないように思われます。That's why the Bible speaks about wars and rumors of wars. Are they real or are they just a rumor? ですから聖書は、戦争と戦争の噂と述べているのです。本当の戦争なのでしょうかそれとも戦争の噂なのでしょうか So, whether it is a rumor or whether it is real, it doesn't really matter. The fact is that it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to produce a global food crisis. So, it's going to The infrastructure is being destroyed, crops are disappearing. 私たちはそれを見ることができます。供給源が閉鎖され、基盤施設は破壊され、作物は姿を消しています。So、そのように聖書,の聖書で述べている状況が起きているのです。そしてこの戦争についてたくさんの話し合いがなされています。And a lot of propaganda. たくさんの宣伝、すなわちプロパガンダがあります。Let's just hear what they have to say. 何と言っているか聞いてみましょう。Europe could become the next battleground. It already is with Ukraine, but the war in Ukraine has proved to be a security nightmare for the EU. It has no option but to prepare for a wider conflict. America agrees with this assessment, so it will ramp up US forces in Europe. The UK and Germany say they will contribute too. The result is this a massive build up on NATO's eastern flank. We, re we reaffirm that our Article 5 commitment is sacred, and an attack on one is an attack on all, and we will defend every inch of NATO territory. Every inch of NATO territory. A total deployment of 5,000 troops. Next is the United Kingdom. It will host two squadrons of American F 35 fighters. The third location is Spain. Two American Navy destroyers will be moved there. Remember, Spain already has four American destroyers, so now it will have a total of six. America is deploying air defense systems too. They will be sent to Italy and Germany. But their biggest move will be in Poland. Here, the U.S. is planning a permanent military headquarters. The Fifth Army Corps of the U.S. military will be stationed in Poland. This is a combat force. The focus here is on eight countries Estonia, Poland, Slovakia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, and Bulgaria. Now, NATO has a strong presence across this region. How many troops are we talking about? At least 324,000 soldiers, 3,24,000 soldiers. These are soldiers of the host country and allied nations, meaning these are NATO forces, plus the air defense equipment. So NATO now has some serious firepower on its eastern flank. It is a means to protect their own interests, that is, with the hands of Ukrainians and the Ukrainian people. NATO members and leading NATO countries simply want to assert themselves, further assert their role in the world, confirm the leadership of their hegemony in the trust sense of the word, their imperial ambitions. What would a Russian mirror deployment mean? More missiles, more warships, even nuclear weapons. Russia may have made the NATO stronger, but Putin will not shy away from sending a message. This conflict is only intensifying. I think the video speaks for itself. ビデオ自身が語っていると思います。So、there are rumors of wars and wars. 戦争の噂と戦争があります。And the mindset of humanity is being channeled. そして人間の考えは一つの方向に向けられています。導かれています。And then there are the environmental factors which they collate to climate change. 次には気候変動を主張する環境要因があります。News, like、ニュースを聞いていると、まさにマタイによる福音書24章のレポートのようです。次のいくつかのビデオを見てみましょう。
Extreme heat waves and forest fires have plagued France, Italy, Spain, and Portugal for weeks. The UK has recorded temperatures over 40 degrees Celsius for the first time. And rivers on the continent are drying up. In the Netherlands and Germany, the River Rhine has dropped so low that houseboats have become stranded and commercial ships can't carry full loads anymore. Our final story is about climate change. Scientists have tried explaining it for years. They've given lectures, they've published papers, but none of it has really moved our world leaders. Maybe pictures will. What you're looking at is a reservoir in Spain. 84% empty. You can see the paddle boats and water slides abandoned nearby. Aquatic life driven to death. The reason? Climate change. Spain had its hottest July since 1961. Some parts of the Iberian Peninsula are at their driest in 1,200 years. Let that sink in. 1,200 years. Spain's medieval reservoirs, ruins of ancient villages, bathhouses and churches are facing the impact of climate change. The Iberian Peninsula is reeling under one of its driest seasons in 1,200 years, putting further strain on Europe's largest network of dammed reservoirs. If this is not an emergency, I don't know what is. The pictures, the data, the testimonies, all of them hint at a climate emergency in Europe. It is not some distant threat anymore. It is very much here. And as we prepare to enter the winter season, more questions remain. Yes, the heat will disappear, but what climatic shock will winter behold? China says it will try to protect its grain harvest from intense drought by using chemicals to generate rain. The country is in the midst of a severe water shortage after its hottest and driest summer since the government began recording rainfall 61 years ago. But can China or anyone really change the weather? Firing rockets into the clouds and hoping for rain. These meteorology workers in China's Hubei province are participating in a three-month project, hoping to save this year's grain harvest. People around the world have been trying to seed clouds for decades. Well, is this real? Is it something that is repeated in history? So, this is the truth. 歴史的に繰り返されてきていることなのでしょうか。They said that was the hottest season in Europe and England in history。彼らはヨーロッパや英国で歴史的な酷暑であったと言っています。They say temperatures over 40 have never been recorded before。また摂氏40度以上は今まで記録に残っていないとも言っています。In 1970s. ですけれども何年か前1970年代のニュースを見てみると、exactly、現在起きている気温と全く同じ気温が記録されています in, 1700s, そして1700年代には干ばつは今日よりももっと広い範囲で起きていたとあります So the media is creating a perception. このようにしてメディアはある概念を作り上げているのです。そしてしばしばその概念は現実とは相反しています。For example, they say the Great Barrier Reef will be destroyed by climate change. 例えばオーストラリアの有名なサンゴ礁グレートリーフは気候変動で破壊されたと言っています。But the reverse is actually true. しかし反対のことが真実なのです。Let's listen. 聞いてみましょう。Now you think that anyone who genuinely cares about the environment would be absolutely thrilled about the fact that two thirds of the Great Barrier Reef have shown the largest amount of coral cover in 36 years. Surely they would be happy about this outcome after all the doom and gloom predictions of the reef dying. But no, the media is desperately looking for any reason to present this as bad news. They're even fact checking memes, mocking the persistently wrong climate predictions we've all seen over the past 20 to 30 years. I retweeted this meme and posted it on Instagram with this simple question Have the climate catastrophists ever got a prediction right? Well, of 
you would not believe what happened next. I got this absurd fact check, fact check inverted commas, claiming the meme appears to downplay the damage climate change can cause coral reefs by comparing two tweets. Of course, this activist article posing as a fact check did not have a byline. The cowards pushing this nonsense just want to scare the social media sites to not even allow any dissent, not even if it's a joke. So let's get a man who is an actual scientist and who puts his name to his work. He's a marine physicist and author, Peter Ridd. Thank you so much for joining me tonight. Uh, tell me, what's your reaction to the media reporting of the data from the official long-term monitoring program of the reef showing massive growth in coral cover? Well, that wasn't a fact check. That was a fact twist. And really all they said when you actually <laughs> read it is you've just got to believe the experts. The experts still say that the reef is doomed uh, and the reason that they sort of managed to get to was because now we've got too much of this supposedly fast-growing corals that takes uh, five to ten years oh. to grow. And they sort of ignore the fact that they've been telling us we've had four massive bleaching events in the last six years, and this is the, the sort of coral that's grown back, and that now, because we've got too much of this coral, we're now even more susceptible to the climate change like we've had in the last five or six years. So that, there's a sort of circular argument here that just doesn't work at all. Well, if we look at the models on which climate change is based, these are the models, about 80 of them, that they use to tell people what the situation is. これは気候変動による実情を説明するために用いられている80のモデルです。These are all computer generated models. これはすべてコンピューターから弾き出されたモデル、ひな型です。But this blue line here at the bottom are the actual measurements. ですけれども、下の方にある青い線が実際の測定値です。And the temperature here is no higher than it was back then. But the world insists upon this red graph that's based on models. しかし、世界ではこのひな、ひな型を基準にして赤い線に見られる温度を主張しています。So what is the agenda? So they say that COVID-19 彼らCOVID-19は was just the beginning. Climate trend crisis is going to be even greater. COVID-19は単に始まりであり、気候変動危機の方がはるかに大きな問題であると言っています。In fact, they're warning against climate lockdowns. 実際、気候変動によるロックダウンを警告しています。In France, for example, certain sports were banned because of the heat wave. 例えば、フランスでは熱波の影響であるスポーツが禁止されました。So, lockdowns are becoming part and parcel of the agenda for our time. ですからロックダウンは私たちの時代において議論の一部になっています。Let's switch to another theme. Let's look at political issues. 焦点を変えて政治的な観点から見てみましょう。The World Economic Forum has created a partnership with the United Nations. 世界経済フォーラムは Let's just briefly look at the introduction to this. This afternoon, the Secretary General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will, sign a, will witness the signing of a memorandum of understanding on a strategic partnership between the UN and the World Economic Forum, which outlines areas of cooperation to deepen engagement between the two institutions and to jointly accelerate the implementation of the 2030 agenda. Well, that is a very fascinating move. So the World Economic Forum, which is a combination of all the industries in the world and the mega corporations. それは世界の産業とメガコーポレーションの連合体ですが、go into partnership with the political entities of the world. これらが世界の政治的な組織と提携するというのです。That is by definition fascism. 
。これはファシズム、全体主義の定義です。なぜならばファシズムの定義は社会のために政府と産業が提携することなのです。So it is a governmental economic model that is being implemented in the world. それは行政的経済モデルであり、それが世界に実施されるのです。面白いことは、イエズス会の優先モデルはファシズムなのです。So、もう少し掘り下げて何が起きているかを見ています。And I have to say, um, when I mention our names, like Mrs. Merkel,、um, even、uh, Vladimir Putin, and so on.ファシズム。基本的に言っていることは、政界と経済界の力が一つになること、それはファシズムです。Now, basically that have a left 特に、左派に偏っているリーダーを言っていますが、But the same actually applies if they have a right、しかし同じことが右派のリーダーにも言えることです。Let's have a look at what Donald Trump had to say to Klaus Schwab. ドナルド・トランプ氏がクラウト・シュワブ氏に言っていることを見てみましょう。In このように基本的には右派であろうが左派であろうが関係なくモデルは全く同じで変わりはないのです。ここに南アフリカの大統領についての記事があります。この国で起こるすべての健康問題に関して WHO ・世界保健機構にすべての権限を与える文書に署名することに同意しました。そしてほとんどの国もその文書に署名,署名しました。So, sense, Much であったとしても、彼らは自らの権威を犠牲にしたのです。What the world is doing is changing the entire system into a new system. 世界がしていることは、すべてのシステムを新しいものに変えようとしていることです。
私たちはグレートリセット、大リセットの方向に動いています。ということは古いものを取り除き、代わりに新しいものを持ってくるのです。これをビルトバックベタと言います。聞いてみましょう。彼らが基本的に言っていることは、ビルトバックベタ、すなわち、大リセットと同じなのです。So using climate change as an excuse, ですから、気候変動のことを取り上げているのは、弁解なのでしょうか。Let's destroy all the old industries based on fossil fuels. 化石燃料を使う古い古い、すべての工場を壊すとしましょう。And then we have to ask ourselves, can this set the stage for a catastrophe and a crisis in our world? そしたら、これは世界中に災難と危機をもたらすのが可能ではないだろうか。と私たちは自分自身に問わなければなりません。Can this lead to a crisis such as never was? これは今までなかったほどの危機に導くのでしょうか Let's listen to the propaganda. プロパガンダを聞いてみましょう。From the main media and alternative media. 主要メディアとその他のメディアの両方を聞いてみましょう。So, what is Europe doing to stave off the crisis? It is slashing energy consumption. Germany has switched off street lights. France has banned illuminated billboards. Italy has extended the life of coal power plants. Spain has limited air conditioning at airports. Germany is undertaking a raft of measures. They include a ban on heating private swimming pools, a ban on heating at some public buildings, lowering the minimum office temperature to 19 degrees Celsius, and switching off most street lights. Same story in France. In Italy, where elections are due in September, the authorities are treading carefully. Their energy savings plan includes steps like extending the life of coal plants, temporarily halting work at factories, and shortening heating hours at workplaces. In Spain, which is not as dependent on Russian energy supplies, the reserves are being safeguarded in case the war spills over. These four countries are not alone, they are joined by several others in reducing energy consumption. Like Switzerland, Finland, Sweden, Denmark, the Netherlands, Austria, and Greece. Let me tell you about a small anomaly. ちょっとした異常事態を話してみましょう。In our country, we are going to collapse the coal-fired infrastructure. 私の国、南アフリカでは、石炭産業の基盤施設が崩壊しかけています。Is this about climate change? これは気候変更ということでしょうか Then why are they transporting millions of tons of coal? Cross the borders and shipping them to countries such as China. ならばなぜ何万トンという石炭を国境を越えて中国というような国へ石炭を輸出しているのでしょうか So the world is ready for an environmental crisis. The world is ready for a new set of circumstances. 世界は性格危機と新しい環境づくりの準備をしています。そしてシステムはファシズムをモデルにしています。
So that's one group of end time criteria that are being fulfilled. それを見ると世の終わりの一つの基準を満たしていることがわかります。Let's just briefly look at moral decay. 簡単に道徳的大敗について見てみましょう。子供の玩具店で性別によっておもちゃの展示を区別してはならないという法律が通過しました。Not only that, そればかりではありません。すべてが同じようになっています。Parents don't have to be male and female. 両親は男性、女性でなくても良いのです。You can have three dads. 三人の父を持つこともできます。ある州では、生まれてきた赤ちゃんでも、中絶という名目で殺すことができます。そればかりではなく、もう性別が何なのかもわからなくなっています。人々が女性というのが何なのか知らないので、新しい呼び名を学ぶ必要があります。もしあなたが裁判官や政治家に女性の定義は何ですかと聞いたら、彼らはその質問を避けるでしょう。今日では、両親を何と呼ぶかというと、出産する人というのです。No、a mother, a もう母親ではなく、出産する親というのです。Let's look. 見てみましょう。Yelp, JP Morgan, and many others. But the point here is, Katie, is that these benefits are provided because these companies are willing to do it, not just because of their philosophy as a corporation, but because it makes financial sense for them. The real challenge is going to be for the smaller companies that can't afford to do this. Uh, and for the employees of those companies that are unable to get access that way. And so there's going to be a tale of two worlds. If you work for a Fortune 500 company in America today,、uh, you very well may get this type of health care、uh, as a benefit. Smaller companies may not. I believe that eliminating the right of women to make decisions about when and whether to have children would have very damaging effects. そして神は人を男と。すべてこれらの境界線は壊されてしまいました。So exactly like、で,すですから、ちょうどロトの時代のようになっているのです。そして、すべての大きな会社がこれにあやかっているのです。How is it possible that they all have the same morality? これらすべての会社が同じようなモラルを持っている可能性がないでしょうか And please remember that all of these corporations are in partnership with the Vatican. どうぞ覚えておいてください。これらのすべての会社はバチカンとパートナーシップを組んでいるのです。The other issue that the Bible mentions is ethnic clashes will be commonplace. 他の点で聖書が述べているのはよく知られている民族衝突です。So we've seen cities trashed by the Black Lives Matter movement. 私たちはブラック・ライト・マーター運動で死骸が破壊されるのを見てきました world, 世界中での民族紛争を見てみると
then we see that they occurred in the Balkans, in Rwanda, in Chechnya, in Iraq, Indonesia, Sri Lanka, India, Darfur, Israel, the West Bank, Gaza Strip, you name it. Balkan, Rwanda, Chechen, Iraq, Indonesia, Sri Lanka, Indo, Dafina, Israel, Nishigawa, Gaza, and the Kiri And this is not even mentioning Africa, Australia, America. またここにはアフリカ、オーストラリア、アメリカなどは含まれていません。予言の成就です。Now, the other thing that must fall into place is the political prophetic picture must come to fruition. また他のことで予言の成就を見るのは政治的な予言についてです。And we read about it in Revelation chapter 13. ヨハネの目次録13章を見ることができます。Let me sum it up for you. ようやくしてみましょう。The first beast, which is Roman Catholicism, 最初の獣、すなわちローマ・カトリック。このローマ・カトリックは中世紀に持っていた勢力を取り戻します。We see the media going to the Vatican. 私たちはメディアがバチカンに行くのを見ます。We see the CEOs of the mega companies going to the Vatican. 私たちは大企業の代表者がバチカンに行くのを見ます。We see the politicians and the church leaders. そして政治家や教会思想者も見ます。So、the wound has definitely been healed. 確かに傷は癒されています。And they all wondered after this political religious entity. そして皆がこの政治的、宗教的存在に共嘆しています。Now, if we look up this word wondered in the concordance, wonder という言葉を辞典で見てみると、we find that it means to admire, admiration, to marvel at. 不思議に思う、称賛、驚嘆するという意味があります。So how is this achieved? どうやってこれらが達成されるのでしょうか This can only be achieved by propaganda. By influencing the mind. プロパガンダによって人の頭脳に影響を起こすことによって達成します。レベレーションチャプター1 7 tells us she sits on many waters. In other words, she's associated with all the nations. 目視録十七章には彼女、ローマカトリックは多くの水上に座っているとあります。And her wound is healed. She has the power back. 言い換えれば彼女はすべての国と環境を持つということで、そして傷が癒され、勢力を取り戻すのです。Well, just look at the political leaders, whether they are from the right, whether they are from the left, whether they are from the former communist countries, Germany, France, they all go to the same place, the Vatican. それでは政治的リードを見てみましょう。右翼であれ、左翼であれ、かつての共産国であれ、ドイツ、フランス、みんな同じ場所、バチカンに行くのです。And Klaus Schwab told us that all of these that we see over here, whether it be Angela Merkel or whether it is Macron or even Putin, they're part of the World Economic Forum. そしてクラウト・シャーブ氏によると、これらすべての人がアンジェラ・メンケル、マクロンでさえ、またプーチンでさえも経済、世界経済フォーラムの一員なのです。All right, let's have a look at the CEOs of the mega companies. 大企業の CEO を見てみましょう。There is Tim Cook, CEO of Apple. アップルの CEO、ティム・クック。マーク・ツッカーマン、ファウンダー・オフ・フェイスブック。フェイスブックの創立者、マーク・ツッカーバーグ。ケビン・スライストロム、CEO of Instagram。インスタグラムの CEO、ケビン・シストロム。What are they all doing at the Vatican? 何をしてるんでしょうか彼らは作業進行命令を受けているのですか彼らは検閲あるいはファクトチェッキングをしているのでしょうか彼らはあなた方が見るべきもの、見てはならないものを分けているのでしょうか What about the religious leaders? Kenneth Copeland, Rick Warren. Or the head of the, the Lutheran Church? 宗教指導者はどうでしょうかケネス・クープラン、リック・ワーレン、ルター派教会のリーダー。Who's the leading figure in climate change today? Isn't it the Pope? 
、気候変動運動を導いているのは誰ですか法でありませんかなぜイーロン・マスクは法のところに行かねばならなかったのですか So, do we see the political world and the economic world radiating towards the Vatican, expressing its mindset? 世界と経済界が自分たちの感が表しながら、バチカンに影響を広く及ぼしているのを見ないでしょうか And the religious prophetic picture? そして、宗教的予言の構図。God's plan was to unite all of humanity, says the Pope. 神の計画はすべての人類が一つになることだと法は言っています。They just signed the fraternity document at Kazakhstan this very month, September. この9月にカザフスタンで UI 同盟の文書に署名をしました。According to the Pope, all religious systems in the world are God willed. 法によると、世界中のすべての宗教組織は神の世界であると言っています。Even if it is through the permissive will of God. それは神の許された身胸であるとも言っています。And all of these roads lead to the same heaven. これらすべての異なった宗教は同じ天国に行くというのです。But the Bible says there's only one way to go to heaven. しかし聖書は天国に行く道は一つであると述べています。Preach the gospel to convince others that there is only one way. ですけれども、この新しいシステムのもとでは、この天国に行く道は一つだと人々に納得させる福音を説教してはいけないでしょう。カトリック教会によると、クリスチャン統一はほとんど完成したと言っています。Does Christianity mean that even union with paganism is perfectly in order? キリスト教というのは偶像礼拝と和合するのが完璧な状態であるという意味でしょうか When the Pope this year went to Canada to ask forgiveness for the great excesses of its ministers, 今年法王がカナダにカタルキ聖職者が犯した大きな罪を謝罪に行った時、no、偶像礼拝の儀式に参加するのには全く問題がありませんでした。見てください。偶像礼拝とキリスト教が言えば結合していませんか、so、God, それで全ての兄弟姉妹方が神のもとに一つになりましたか And we may not proselytize, we may not preach the gospel. To convert people. 私たちは人々を改心させるために、改心を進めて解くこともなく、福音を解くこともできないでしょう。Then what remains? 何が残りますか Let's see. 見てみましょう。
Al rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos con los que rezan siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios y en las demás religiones, sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes y concentrarnos en lo que es esencial, lo que es esencial de nuestra fe, la adoración a Dios y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otra religión y no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Well, my brothers and sisters, is there anything wrong with helping humanity? さて、兄弟姉妹の皆さん、人々を助けることに何か悪いことがありますか No, but there's nothing wrong with it. But we have reduced the gospel to a social gospel. いいえ、何も悪いことはありません。しかし私たちは福音を社交的福音に弱めています。私たちがユダヤ人やイスラム教徒にイエス・キリストを通してしか救いがないと言ったら彼らの心情を脅かすことになりますそのゆえに憎しみの行動が起きてきます no, we need to be one big happy family. いいえ私たちは一つの大きな幸せな家,庭家族であるる必要があります、so him, ですから、キリストを受け入れようが受け,れ受け入れまいが、私たちは同じアブラハムの家族に属するのです。On the other hand, Crooks says, 一方では、ニュース・クロックスは、that Biden needs the church to heal his country. バイデンは彼の国アメリカに教会が必要だと言っています。それは教会がバチカンにある必要があるということを意味しています。Because Biden is a Roman Catholic. というのはバイデンはカトリック信者だからです。The final thing that must come to fruition is that the legislation associated with buying and selling must be in place. 最後に実現すべきことは、売り買いに関する法律と、獣の院の実施が機能する必要があるということです。How far down the line are we? その局面のどれほどのところにいるのか、見てみましょう。Let's look. What underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, We're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having an almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a Digital constitution of human rights, if we're going to have digital money.、Uh, but also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private. But I, what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate 
the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life. Because that's the only measure of whether a world order really serves. So now is the time to think through how will we solve this? Mm. And that will be part of the answer of what will the new order work like. Let's have a look at this video as well before we discuss it. Very soon people will walk around with biometric sensors on or even inside their bodies and will allow uh, Google or Facebook or the Chinese government or whoever to constantly monitor what's happening inside my body. The whole idea that humans have, you know, this, they, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. We have the technology to hack human beings on a massive scale. New surveillance technologies that are now deployed just to deal with this coronavirus uh, outbreak, when it's over, some governments may say, yes, but there is a second wave of corona coming, so we have to be prepared. And there is Ebola, and there is also regular flu. Why not protect people against that too with this new surveillance system? So the tendency would be to prolong it uh, indefinitely. Also, it's the moment when surveillance goes really under the skin. Governments are now not, not just interested in where we go and who we meet, but even in what's happening inside our bodies. So the technology is in place to enforce every transaction in buying and selling. テクノロジーは全ての売り買いの決済を許容するとこまで来ています。And if you do not adhere to their philosophy, you will be prevented from buying and selling. それでもしあなたがこの方針に従わなければ、売り買いが妨げられてしまいます。Here already the World Economic Forum is speaking about global censorship using AI, artificial intelligence. すでに世界経済フォーラムでは世界的感知能力として tell citizens that it will make their lives easier while keeping them safer online. It's already under attack in the European Parliament is something that would be ripe for government abuse. One of its chief critics, European Parliament member Christian Turris, was born in communist Romania and has long been warning of the EU's so-called Chinification. Clearly we are witnessing right now the Chinification of Europe. Because we see what is happening in China right now with the social credit score, where the government is monitoring and uh, surveilling all the people from the beginning to end. This is what makes the difference between a tyranny and democracy. When you know everything about what your government does, that's democracy. When the government knows everything about you, that is tyranny. Now, the following video is very, very interesting. Because it shows that Because it shows that it is not only I and people with like mind as I that realize these things. The new system is total control. In fact, it is nothing short of slavery. Let's listen to what Malcolm Roberts, a politician in Australia, has to say to his colleagues. Billionaire globalist corporations will own everything homes, factories, farms, cars, furniture. And everyday citizens will rent what they need, if their social credit score allows. 
The plan of the Great Reset is that you will die with nothing. To pull off this evil plan, Klaus Schwab's World Economic Forum will need to take more than just material possessions from Australians. Senators in this very chamber today who support the Great Reset threaten our privacy, freedom and dignity. Yes, they're in this Senate chamber. Very soon, government will tell our farmers what they can grow and punish Australian consumers if they buy the wrong things. This has already started with frightening reforms scheduled for Australian agriculture. The dream of micromanaging individual carbon emissions hinges on the soon to be passed so-called trusted digital identity bill. It is only through the relentless digital stalking of citizens that the Liberal Nationals government can micromanage purchasing choices. Australian banks have already shown a keen interest in the trusted digital identity bill, saying it will, quote, allow them to create a rich view of their customers. These are the same banks that already list climate risk as a means to deny loans. Very interesting is that we see climate change is always in the mix. とても興味深いのは気候変動が混じり合っていることです。It is not just Klaus Schwab. それは単にクラウトシャーブだけではありません。Big business is in harmony with Rome. 大企業はローマと一致しています。They are in partnership with the Pope. 彼らは法と提携しています。そして、この法は巨大な支配層の間で行われている個々の会話を盗聴するのをかなり喜んでいます。They can enforce their dogmas at any time. 彼らは彼らの独断的な信念をいつでも共有することができます。In Revelation chapter 18, we read 目視録18章には、that they deceive the nations through their sorceries. 彼らは国々を魔術で欺くとあります。And that word sorcery is pharmakia. その魔術とはファーマーキア、薬物の意味です。It's important that even the medical corporations are under the control of the Vatican. ここに見る大事なことは、医療関係企業もバチカのコントロールのもとにあるということです。And here is the Jesuit journal America. イエズス会ジャーナルアメリカは Which is telling the world, 世界に述べています。That the world must implement the papal model of climate change. 世界は法王の気候変動のモデルを実施するべきであると述べています。Namely, Laudato Si. それを Laudato Si と名付けています。Here it is in their document, Laudato Si. 彼らの文書の中にラウドとシーがあります彼らは日曜法令を気候変動と結びつけたいのです nations, Poland, says,、no、Sunday, ここに国家ポーランドは日曜日は祈りをするために買い物を禁止すると言いました The churches want climate Sunday. 教会はクライマットサンデー気候日曜日を願っています。Pope Francis says he wants to save the creation and Sunday is one of the means whereby he wants to do it. ポーオフランシスは地球を救いたい。そのためには日曜日を、日曜日はその手段であり、それを行いたいと言っています。So will the world adopt the mark of ecclesiastical power of Rome? 世界の役割はローマの教会勢力の印を受けることでしょうか Does it have the means to implement it and enforce it? それは法令を施行し、共有するという意味でしょうか So my question to you tonight is, or today is, 
。これは今日、皆さんに対する私の質問です。Is everything in place as the Bible predicted? 聖書の予言がすべて成就していますか And if the answer is yes, もし答えがはいであれば、then according to Luke chapter 21 verse 28, ルカによる福音書21章の28節には、When these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. これらのことが起こり始めたら、身を起こし、頭をもたげなさい。あなた方の救いが近づいているのだからとあります。私は皆さん全員に訴えたいです。When it comes to choosing between this earthly system and its laws and creeds, このようなシステム、そしてその法律、信条、どちらかを選ぶか直面したとき、or the government of God based on its law, his law, the Ten Commandments, または神の立法、神の戒めをもといとしている神の当時、including the Sabbath as the sign of the acknowledgement of His authority、神の権威を認める印である安心帳を含めて、then that requires a choice。その時選択が要求されます。And God requires us to make that choice individually. 神は私たちが個人的に選択することを要求されています。My prayer is that you will make the right choice based on the Bible and your conscience. 私の祈りは皆さんが聖書と良心に従って選択をされることです。Let's pray. お祈りいたしましょう。Heavenly Father, the world is at the precipice. 天の神様、世界は全く瀬戸際に来ていますすべての予言は成就しています。ただ最後の実施を待っているだけです。私たちすべてが選択に直面しています。どうぞ私たちが正しい選択をすることができるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。<音楽>